Bonjour, ravi de vous retrouver, très heureux de vous retrouver sur Gourmandise TV. Première recette de l'année 2023, permettez-moi une fois de plus de vous souhaiter d'ailleurs tous mes bons voeux très gourmands pour cette nouvelle année. Alors une recette italienne aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vous propose de réaliser une belle recette proposée par la cousine italienne de la mère Mitraille, qui nous arrive d'ailleurs tout droit de Venise, elle est arrivée la semaine dernière pour les fêtes, et elle vous propose sa recette personnelle, telle la mama italienne, puisque la cousine Greta Mitralabella <rire> vous propose de réaliser aujourd'hui des pasta col polo. Traduction en français, des pâtes au poulet. Je vous propose tout de suite de découvrir les ingrédients alors qu'on m'informe que la mère Mitraille et sa cousine sont ensemble en gondole sur la scène. Alors je vous donne les ingrédients pour une personne, vous multiplierez bien évidemment par nombre de convives. J'ai choisi de prendre des PNE, vous pourrez prendre des fusilis par exemple, ou bien des spaghettis, n'importe quelle pâte ira avec cette recette de pasta col polo. Le poulet justement, par personne, on compte quand même 200 grammes. Vous prendrez un filet de poulet qu'on va d'ailleurs couper dans un instant en tout petits dés, ou alors en lamelles, ça c'est vous qui voyez, mais le résultat de toute façon sera le même, il sera, vous le verrez, excellent. Il nous faudra évidemment de la crème, deux cuillères à soupe, quelques champignons de Paris, une échalote, une gousse d'ail, un petit peu de ciboulette ou du basilic si vous le souhaitez. Il nous faudra du parmesan râpé, un petit peu de thym, du paprika, euh, quelques cuillères à soupe d'huile d'olive, évidemment le poivre du moulin, le sel, et puis très important, parce qu'on va en faire des petits copeaux tout à l'heure, et bien du parmesan tel que celui-ci, il est italien, il est excellent. Un tout petit peu de mise en place et de préparation, oh, trois fois rien, il y en a pour quelques minutes à peine. Alors j'ai découpé, vous le voyez, les filets de poulet en fines lamelles. On peut les couper en cubes si on veut, il ne faut pas que ce soit trop gros, c'est le principal. Les champignons également, en lamelles, après les avoir évidemment bien lavés, j'en ai fait autant avec l'oignon, et en lamelles également pour l'ail. Enfin, je me suis préparé, j'ai déjà ciselé la ciboulette. S'agissant de l'eau de cuisson des pâtes, eh bien écoutez, rien de plus simple, une belle casserole d'eau, avec simplement une cuillère de gros sel dedans, je viens de commencer à la mettre à chauffer. Toute première étape de la recette, je viens de mettre l'huile d'olive dans, alors soit dans une poêle ou une sauteuse, c'est vous qui voyez, et on va y mettre, vous allez le voir, le poulet, ça n'est pas terminé. On va y mettre aussi également, en même temps, les champignons, l'oignon et l'ail. Alors en effet, c'est une recette qui est très facile à réaliser. C'est vrai qu'après les fêtes, on n'a pas trop envie quand même de se compliquer la vie de et de trop euh, cuisiner, d'autant plus que Pâques arrive à grands pas. Bah ben oui, il faut déjà y penser quand même, hein, même si c'est dans quelques mois. Alors, on va bien faire revenir tout cela, faire sortir également l'eau des champignons. Alors, une recette euh, très économique aussi également, j'ai fait le calcul tout à l'heure. Allez, il y en a pour environ un peu moins de 5 euros par personne. Hein, vous allez me dire, c'est vraiment pas cher du tout. Euh, Peut-être qu'en 2030, eh bien, le même plat coûtera 35 euros. <rire> Allez savoir. Allez, on va tout de suite mettre aussi également une bonne cuillère de paprika dans nos champignons, notre poulet et nos oignons. D'abord, ça va donner de la couleur et puis ça va donner aussi bon goût. Alors, c'est l'histoire de quelques minutes. Ça dépend évidemment de la température de votre feu. Mais on va laisser tout cela fondre à feu moyen, bien gentiment. Pendant ce temps-là, l'eau bout, on va mettre à cuire tout de suite nos pâtes. Alors le temps de cuisson, vous le regarderez sur votre paquet de pâtes, parce que ça n'est pas du tout le même selon que vous preniez d'ailleurs des spaghettis, des fusilis, ou bien encore comme là, des pénés. N'oublie pas de donner un bon petit coup de cuillère de temps en temps dans la casserole, ça évite que les pâtes collent entre elles. Cuisson en tous les cas, évidemment en étant en Italie, al dente. On revient pendant ce temps-là dans notre sauteuse, vous voyez, tout cuit en, en simultané en fait, hein, ça va quand même relativement vite. Ça sent déjà très très bon dans la cuisine de la mère Vitraille, j'aime autant vous le dire. Voilà, alors ça c'est pas mal, 
Et tout de suite, eh bien, on va se munir d'une louche et on va venir mettre un petit peu d'eau de cuisson des pâtes dans notre sauteuse. Voilà, on va même en rajouter un tout petit peu. Pas trop quand même. Hein. Bah, le temps de me débarrasser de la louche. On remue bien tout ça gentiment. Mmh, ça sent bon et c'est beau en plus. Hein. Très rapide à faire. Avec une bonne petite salade, je peux vous dire que c'est tout à fait délicieux. On va tout de suite ajouter une... Allez, deux cuillères à soupe. On va rien perdre, on va, on va tout mettre. Voilà, deux crèmes fraîches. Alors, vous pouvez mettre de la crème fraîche épaisse, comme je l'ai fait là à l'instant. Ou bien encore, de la crème fraîche liquide. Mmh. C'est très bon, on en mangerait. Un petit tour de moulin à poivre. Il faut quand même que ça soit relevé, hein, cette pasta con polo. Une petite recette que j'ai découvert au moment des fêtes à Paris, dans un restaurant italien où je suis allé manger avec ma maman. Et euh, j'ai craqué sur cette recette de pasta con polo. Et la cousine de la mère Mitraille m'a justement donné euh, l'idée d'en faire pour le dîner. Allez, un petit peu de fleur de sel aussi également. Faut que ce soit bien relevé voilà ça se passe bien du côté des pâtes attention à la cuisson je vous rappelle c'est al dente et on va mettre tout de suite la moitié de notre parmesan râpé voilà tout ça va bien cuire gentiment ça va nous donner vraiment une très très bonne sauce on laisse la sauteuse à feu moyen voilà je remue bien hein, que tous les ingrédients soit bien ensemble et je vous disais donc à feu moyen on va couvrir notre sauteuse gentiment et on va laisser cuire ça mijoter fristouiller pendant une petite dizaine de minutes voilà dix minutes après hum, mon dieu ce que ça a l'air d'être bon alors qu'on me signale que la mère mitraille et sa cousine sont arrivées en gondole sous la tour eiffel <rire> Voici, et eh bien écoutez, la garniture qui est faite. C'est super, c'est parfait. Alors ça ne sert à rien de cuire trop trop fort, parce qu'il ne faudrait pas que ça tâche évidemment au fond de la sauteuse. On va y ajouter tout de suite les pâtes qui sont en fin de cuisson et que je viens prendre à l'aide de cette passoire qui est très pratique. Voilà alors, je vous avais dit, pour une personne, 90 à 100 g de pâte, c'est largement suffisant. Voilà, c'est très très bien et je pense qu'on va se régaler. Et là, eh bien, on va tout simplement bien 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 remuer tout cela. Et cette fois-ci, à découvert, eh bien, on va laisser s'évaporer un petit peu la sauce. Allez, le temps de 2-3 minutes, c'est vous qui voyez à la maison. Puis ensuite, on va pouvoir passer à table. Mmh, Regardez-moi ces bonnes pasta con polo. Un délice, les petits champignons sont là, les pâtes, et puis alors tout ce parfum, ce mélange, je peux vous dire que c'est absolument délicieux. Alors, on va ajouter bien sûr, si on est gourmand, encore un petit peu de parmesan, comme ceci, un tout petit peu. On va mettre aussi également un tout petit peu de verdure, voilà, quel, un petit soupçon de ciboulette, ça apporte de la couleur. On va aussi mettre... Pour apporter un petit peu de couleur, un tout petit peu de paprika en poudre comme ceci. Et puis cerise sur le gâteau à l'aide d'un économe. Et eh bien on va venir mettre, vous le voyez, des petits copeaux comme ceci de parmesan. Et eh bien ma foi, c'est euh, comme dirait euh, la mère mitraille, la dolce vita. Mmh, c'est certain, vous allez aimer. Je voulais vraiment remercier mille fois la cousine de la mère mitraille, euh, la Greta Mirabella. Pour nous avoir donné cette recette je pense qu'on va passer une bonne soirée vous aussi vous verrez vous allez vraiment apprécier cette recette pas cher du tout facile à faire et qui va vraiment vraiment vous faire du bien voilà en ce, en ce début d'année du côté du porte-monnaie merci à toutes et à tous de suivre gourmandise tv j'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans les prochains jours n'oubliez pas il y a presque 500 recettes en vidéo sur la chaîne youtube euh, Gourmandise TV, la chaîne de toutes les gourmandises. Merci à toutes et à tous de vos commentaires, de vos encouragements et puis de tous vos vœux que j'ai lus un par un et auxquels j'ai répondu évidemment un par un sur la dernière vidéo des vœux 2023. A bientôt, régalez-vous, bon régal sur Gourmandise TV. Au revoir.